Amigos de Autocomos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy día tenemos un auto que ustedes pudieron ver en diciembre cuando hicimos los recomendados 2023 y que vuelve a nuestras manos para un video un poco más completo. Hablo del primer auto eléctrico de Gili aquí en Chile, el Geometry C. Vamos a conocer cuánto gasta, cómo se carga, cuáles son sus equipamientos, sus asistencias, su diseño, de dónde viene este producto, por qué se llama Geometry. Cuál, qué rol cumple dentro del grupo Gili. Pero antes de que nos vayamos con todas las sorpresas de El Geometrías, yo los invito a que nos sigan en todo lo que tiene que ver con el mundo Autocosmos. Facebook, Instagram, nuestra página web y por supuesto, ahí abajito usted le hace clic a la campanita y se suscribe a nuestro canal para que así le lleguen todas las notificaciones cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Así que, con eso dicho, ahora nos vamos de lleno con todo lo nuevo que trae el Gili Geometry C 2023. Ustedes saben, existen dos tipos de autos eléctricos, los que fueron convertidos a partir de una plataforma a la cual se le han modificado algunos elementos para poder albergar un tren motriz de nuevas, de nuevas energías y un vehículo 100% dedicado, nacido y concebido desde cero para poder llevar motores eléctricos y baterías. Estas cosas tienen pros y tienen contras, obviamente adaptar un vehículo es mucho más barato que desarrollar uno desde cero. Eso es lo que le pasa al Gili, porque este auto en el fondo es un Gili GS y si tienen buena memoria lo van a recordar porque este auto se lanzó aquí en Chile hace unos años atrás en los tiempos en los que Gili era representado por Gildemeister. De ese modelo solamente queda la silueta del techo y las puertas porque lo que hizo Gili para darle forma a su marca eléctrica que es Geometry fue adaptar algunos de estos modelos y remozarlos, transformarlos y no solo quedarse con hacer un auto al cual le pusimos baterías y motor eléctrico y ya, sino que se encargaron de dar, o sea, primero generar una marca nueva, y segundo cambiaron todo el clip frontal, el clip trasero y además el interior es completamente nuevo, al punto que si tú pones el Gili GS con el Geometry C lado a lado, probablemente no los vas a reconocer. Ahora, eso tiene un par de contras que los vamos a conocer cuando nos vayamos a manejar que tiene que ver un poco con el tema dinámico de diseño el Gili, el Geometry C eh, conserva mucho lo que es la tipología de diseño que fue heredada de Tesla de todos los autos eléctricos y por eso ustedes se van a encontrar como, como buen auto eléctrico que no tiene parrilla, no tiene nada la parrilla por lo general solamente es insinuada por alguno de los pliegues de la carrocería pero aquí no hay nada más que el escudo de, de Geometry que es el, el mismo logo de Gili, pero en color plateado. Tiene aquí algunas entradas de aire, lógicamente para poder refrigerar eh, todo lo que tiene que ver con los circuitos, el sistema eléctrico que está aquí adentro, y algunos que otros radares y sensores para los sistemas eh, de asistencia. Estas cortinas de aire son funcionales y las van a ver en muchos autos, en algunos casos obviamente vienen selladas por un tema estético, pero aquí son reales. Esto es por un tema aerodinámico, de hecho si yo paso la manito por aquí, ahí está la rendija, eso significa que ayuda a limpiar la turbulencia que se genera aquí en los pasos de rueda para tener una aerodinámica mucho más eficiente y eso es un clásico de todos los autos eléctricos, poder ayudarle al máximo a la plataforma a que rinda lo más posible. Tenemos estos focos también con tecnología full LED, aquí donde dice Geometry se enciende una luz azul cuando el auto está cargando, eso también se los voy a mostrar, ahora no, pero se ve como una decoración distintiva. Tenemos estas llantas de 18 pulgadas, neumáticos Michelin, ustedes saben, siempre lo digo, cuando una marca trae neumáticos Continental, Michelin, Dunlop y no trae marcas tipo Batman, GT u otro, es porque hay una apuesta más internacional con respecto a la exportación del modelo, es porque están haciendo una apuesta mucho más seria por exportar sus modelos y por tener eh, compuestos o materiales de mejor factura. Los neumáticos donde más se nota y es bueno que traiga Michelin. Michelin es técnicamente el mejor neumático. Tenemos calipers de color amarillo, obviamente un detalle que insinúa la naturaleza eléctrica de este modelo. Techo de color negro que además eh, tiene esta apariencia tipo flotante porque allá atrás en los cuartos traseros obviamente se ve suspendido por la última ventana. Estas manillas que se pliegan al ras de ahí de la carrocería, donde también aparece el logo Gili. Este filete cromado aquí que, que asciende hasta acá atrás. Como pueden darse cuenta, esto es más un hatchback que un, que un crossover o un, un formato de SUV. Este formato medio ambiguo que han empe ha empezado a, a nacer al alero de los vehículos eléctricos. Esta, no se sabe si es un crossover, no se sabe si es un hatchback. 
en fin. Pero tiene esta silueta un poco más aerodinámica. Y llegamos atrás con estos focos que son translúcidos también. Pues estamos acostumbrados que siempre los focos vienen con carcasas de color rojo. Pero aquí todo es clear, todo es transparente porque las luces vienen por dentro. Y esto de noche es muy bonito porque se enciende secuencial hasta completo, toda la franja LED por debajo de la palabra geometry y también se apaga de manera secuencial, así que eso le da un, un, un detalle un poco más moderno. Y el resto obviamente en puras cubiertas plásticas, aquí con este relieve tipo geométrico que también se ve en el interior. De dimensiones estamos hablando de un auto que está entre los 4,4 metros, 2,7 entre ejes y el maletero, que son 340 litros de capacidad suficiente, no es el más grande, no es el más chico, yo no lo veo como 340 y puede ser porque el, el suelo es muy alto, pero es bastante ancho, aquí abajo tengo mi cámara para que no se ande moviendo y es para ilustrar también que esta bandeja no solamente sirve para guardar herramientas sino que para dejar otras cosas eh, fuera de la vista, etcétera, y aquí abajo no lo voy a demostrar porque sacar esta bandeja es un culo, pero Abajo está la rueda de repuesto y bueno, obviamente esa es la parte un poco más complicada que sacar esta bandeja, dejarla abajo, pero este auto viene con una rueda de repuesto, lo cual es bueno, aunque sea provisoria, porque usualmente estos autos minimizan mucho el espacio que hay acá y te ponen un sistema de inflado o un neumático ranflate. El neumático ranflate es duro, te puede salvar, pero es duro y va en desmedro del confort de marcha y... Eh, el, el sistema de inflado también es engorroso. Es mejor tener una rueda de repuesto por provisoria que sea. Entonces, eso es, eso es lo que ofrece el Gili Geometry C por fuera. Un vehículo que, a ver si lo comparamos con otro modelo, yo creo que es muy parecido a lo que se puede encontrar en un Nissan Leaf, consideran, o sea, pero en una generación un poco más avanzada en cuanto a tecnología, en cuanto a equipamiento. Y bueno, obviamente también luciéndose con estos colores, este color también es muy raro, un color que es como gris tipo violeta, que también es una tendencia en color que han, han propuesto todos los productos eléctricos, siempre se van a encontrar con que vienen con algunos colores un poco diferentes. Ahora vamos a verlo por dentro porque hay harto que comentar en cuanto a diseño, en cuanto a su usabilidad, de verdad que está bastante bien. Vamos. El interior del Geometry C, como ya les contaba, así como cambió mucho el exterior con respecto al, al Gili GS, aquí dentro también. Todo esto es parte del lenguaje de diseño de Geometry y nos encontramos con un interior súper minimalista, súper futurista y también con algunas propuestas interesantes en cuanto a diseño y materiales, porque todos estos materiales, por ejemplo, son duros al tacto, pero todos están, primero están armados como roca y segundo, eh, son materiales eh, de un tacto muy diferente al que estamos acostumbrados en otros autos por ejemplo esto parece un panel plástico que tiene una textura muy muy extraña pero es grata el tacto es distinta eh, es una manera diferente de reinventar algunos plásticos que a lo mejor pueden ser de una construcción más ecológica o de repente más barata o más liviana en el caso de los autos eléctrico, entonces aquí tenemos un grano distinto, tenemos estos detalles eh, tipo hexagonal que van muy a tono con el, el estilo, tipo el, el concepto geometry, geometría. Lo mismo aquí nos encontramos con unos detalles eh, también tipo hexagonal, eh, vemos también cómo fluye la parte superior del tablero hacia acá, hacia, el, hacia el, esta gran pantalla de 12 pulgadas, eh, todos esos detalles hablan de una propuesta en diseño diferente, la vemos incluso aquí en este diseño muy extraño están los aireadores y además están los comandos del climatizador, el botón para abrir la guantera me cuesta un poco abrirla no abre siempre la primera hay un detalle que corregir pero en general es un auto de buena calidad general, de diseño rompedor y diferente, ahora ¿qué sucede con todos estos eh, diseños tan futuristas? que son demasiado, eh, que se te, te simplifican mucho y eso significa que a lo mejor falta de botones, como que a uno le pierden las cosas, como lo manipulo. Por fortuna, este auto tiene interfaz súper limpia y súper organizada, buenas tipografías, está bien ordenado todo, entonces es relativamente fácil de manipular. Por ejemplo, vamos a partir aquí por el, la posición de manejo, la cual yo encuentro que es un poquito alta, pero está bien, un volante cortito de dos radios con comandos para el control crucero y comandos para el audio, P, 
pero también para manipular esta pantallita que está aquí, que me recuerda un poco al clúster que llevan los mini, eh, donde se encuentra toda la información vital del auto. Y de verdad, que es muy legible, muy sencilla, y te entrega todo. No necesitas más velocímetro, cuánto está consumiendo el auto en cuanto a energía, indicador de la batería, la autonomía, por ejemplo. Y eh, aquí con un botón yo puedo ir deslizándome por esta pantalla, no la puedo mostrar ahora porque el auto obviamente... Necesita que esté con las puertas cerradas Pero eh, ahí está el consumo promedio El consumo instantáneo La presión de los neumáticos eh, Configuraciones extra del vehículo Todo de una manera muy legible Y si yo pongo el control, el control crucero Que es obviamente el sistema semiautónomo nivel 2 Puedo ajustar la velocidad O con estas palanquitas a los dos lados También la proximidad al auto que va delante Y eso lo puedo ver aquí también Y te indica los autos que van al lado Todo ese tipo de cosas Y... Allá adelante que no se ve bien porque las cámaras nunca lo logran tomar muy bien Hay un head up display a color muy bueno, muy informativo Con parte de la misma información que está aquí, allá al frente De verdad que eso hace que manejar este auto sea muy seguro, muy sencillo Porque tienes la información en todos lados Y esta pantalla tiene un pequeño gran pecado No tiene CarPlay ni Android Auto Algo que es vital e importante en tiempos como este Y que obviamente echa a perder... Eh, Toda la gran resolución que tiene esta pantalla, lo fácil que es emplearla y lo bien organizada que está Porque son tres pantallas La primera, accesos directos, algunas asistencias de manejo, brillo de la pantalla, ese tipo de cosas Muy sencillo, para las funciones más principales Después un menú principal, radio, teléfono, música, bluetooth que funciona muy bien Y tercero, tenemos cámara en 360 grados, la voy a mostrar que Tiene una vista tipo drone, completa y de hecho uno puede configurar, el por ejemplo puede hacer el vehículo transparente, si yo vuelvo aquí de la configuración, si yo muevo el auto, el auto va a ir leyendo lo que hay abajo del chasis, y eso significa que el auto no tiene una cámara en 360 grados, sino que en el fondo es en 540 grados, una locura, pero lo tiene. Y además hay un sistema de grabación de conducción, esto que hemos visto en los videos, en los videos de Rusia, donde la gente aparece chocando y manejando, bueno, aquí tenemos cuatro cámaras gran angulares con las cuales uno puede grabar. De hecho, aquí tiene para meter una tarjeta SD. Y en caso de accidente, tú puedes tener aquí la prueba que te ayude con el seguro. O si quieres grabar también tus vacaciones, lo que sea, eso también lo puedes hacer ahí. Y esto que está aquí, que a mí tampoco me gusta, porque debería estar en un botón de fácil acceso. Aquí, por ejemplo. Este es el menú eléctrico, donde yo puedo el flujo de energía entre las baterías y el motor, el estado de la batería y los modos de manejo. Modo Eco, que es como el normal, Sport, Eco Plus Y configuración, la alerta de conducción a baja velocidad Que es este sonido que tienen los autos eléctricos Cuando bajo los 20 km por hora, 20, 30 km por hora Y el nivel de frenado regenerativo El cual a mí me parece que está bien El, el bajo no, no alcanza a ser un one pedal con exactitud Pero le falta poco para Y me parece bien comparado con otros autos Por ejemplo, yo me quejaba de que el, por ejemplo, al MG, al Marvel R le faltaba un modo de regeneración que fuera un poco más agresivo en este auto si lo tiene Entonces tiene modo alto, modo medio y modo bajo Pero todo eso debería estar en un botón de fácil acceso Porque son cosas asociadas a la conducción Y el climatizador, aquí hay botones para la climatización Pero yo los puedo operar aquí de manera directa Por ejemplo, yo me meto aquí al climatizador Y tenemos además un ionizador Y el ionizador es muy bueno, lo están imponiendo mucho las marcas chinas en general Y tenemos aquí un segundo menú donde nos encontramos... Uh, mucho aire Con calefacción de asiento, memoria de asiento Para ambos aquí Conductor y copiloto No tiene masaje, no tiene refrigeración Por 40 millones de pesos uno podría decir Pucha, podrían ponerle más cosas Ya bueno, calefacción no es tan malo Pero que tenga ionizador es un muy buen detalle Sobre todo en tiempos, venimos saliendo de la pandemia Y esto va a empezar a ser norma Probablemente en muchos otros autos Aparte 6, 7 airbags, si no me equivoco son 7 con, con, con el de rodilla, sistema de audio Bose, eh, tenemos eh, bueno, todas las sistemas de manejo semiautónomo de nivel 2, eh, frenado autónomo de emergencia, control cruz, eh, monitor de punto ciego, de tráfico cruzado. Este techo panorámico que tiene filtro UV no se puede abrir, pero entrega bastante luminosidad. Es, a mí me gusta. Yo tuve un auto con techo panorámico, hay personas a las que no les gusta mucho por el calor. Y esto se puede cerrar Y luces ambientales de colores muy fuertes De hecho uno va en la noche y tiene luces azules, rosadas, verde el color que tú quieras De verdad, es un auto 
muy bien equipado en cuanto a confort, muy bien equipado en cuanto a tecnología, con algunas falencias menores, yo creo que lo más achacable es el CarPlay de Android. Un cargador inalámbrico, puertos USB escondidos, de verdad, está muy, pero muy bien. Le falta muy poquito y como ya les contaba, también es fácil de operar. Las plazas de atrás, ahí hay un pequeño reparo, vamos a verla. Las plazas de atrás son amplias para dos adultos, para tres con un poco más de compromiso, pero no por distancia para las piernas y no por el ancho, sino que por la altura, por la caída que tiene el techo aquí me queda un puño y voy echado hacia atrás. Por fortuna la talla del chileno promedio no es muy alta, pero si tienes amigos que son altos, obviamente la van a sufrir. Además, como es un auto a batería, este túnel, bueno aquí queda un, aquí un vestigio de lo que era la plataforma del GS, el, el túnel del... Eh, para poner la suspensión o algunos elementos extra eh, aquí tenemos una salida de aire un puerto USB con eso son tres, tres puertos USB no sé contar son tres puertos USB y un pequeño monedero para guardar alguna que otra cosa pero el espacio es muy abundante aquí significa que yo puedo poner mis piernas sin problema y aquí tampoco tengo bueno, tengo el mismo problema de altura que los asientos de al lado pero el respaldo es muy duro culpa de esto que está aquí yo lo dejaría como un auto para cuatro y ocuparía el apoyo a brazo para ir mucho más cómodo. Pero si lo necesitaras, tuvieras que llevar tres niños, por ejemplo, tres adolescentes, van a ir muy bien con espacio suficiente para las piernas. Nadie se va a quejar. Además, cinturones de tres puntas en todas las plazas, anclajes isofix. La misma calidad de las puertas es correspondiente a la de atrás. El tapiz está bastante bien. Me hubiese gustado a lo mejor un tapiz un poco mejor. El tapiz de cocuero, pero siento un poquito barato, la verdad. Pero fuera de eso está bien, hasta las ventanas son amplias, eh, tengo buena visibilidad, buen confort en general. Salvo por la altura y por las implicancias del asiento intermedio, a mí me parece que está bien. Cumple como un buen hatchback de este segmento. Como yo les decía, poco parecido a lo que ofrece el Nissan Leaf, que probablemente es como lo más parecido en cuanto a formato. Ahora es tiempo de irnos a manejar para contarles cuánto consume, cómo acelera, cómo se porta este tren motriz cuánto rinden estas fenomenales baterías de 460 kilómetros. Geometry C es impulsado por un motor eléctrico que va aquí en el frente y tiene cerca de 201 caballos de fuerza y 310 Nm de torque y está asociado a ninguna caja de cambios porque los autos eléctricos no tienen cajas de cambio. Abajo, abajo mío, se instaló un paquete de batería de 70 kW Ahora, eh, es una batería de alta capacidad y la cual le permite en ciclo urbano según las normas WLTP que son las el, como el, el ciclo moderno eh, circular cerca de 460 kilómetros en obviamente en ciudad mixto puede ser menos eh, estamos hablando de algo así como 400, 420 kilómetros, lo cual no es malo. De hecho, es una excelente capacidad y que se le hemos visto otros modelos, pero que son modelos un poco más grandes. Entonces, en este auto que es más chico, que es un poco más liviano, eh, tanto la potencia como la autonomía cunden muchísimo más. Ahora, a principio del video yo les contaba que hay diferencia entre un modelo que es 100% o sea, nacido como eléctrico o un modelo adaptado. Eso significa que la plataforma no está 100% acondicionada eh, para recibir un paquete de batería. Eso significa que hay algunas transferencias de masa o algún comportamiento dinámico que a lo mejor eh, no va a ser tan natural como un auto que se concibió con paquete de baterías abajo para que sea mucho más robusto eh, desde su concepción. Y este auto está súper bien logrado, pero hay que tener cuidado obviamente a la hora de maniobrar, de repente... Estoy llevándolo al extremo, no es, a mí me gusta probar los autos a nivel de usuario, cómo los va a usar un, un usuario promedio, no voy a extralimitarme porque la mayoría de las personas no va a estar haciendo tonteras con este auto, pero eh, si nosotros hacemos una maniobra que sea de, más fuerte, vamos a notar que al auto le cuesta un poco más eh, componerse que otros modelos eh, que vienen con el paquete de baterías casi que integrado dentro del chasis, pero eh, dentro de los vehículos adaptados a mí me parece que está bastante bien resuelto 
Eh, el auto tiene tres modos de manejo, tres modos de recuperación, cortesía de un sistema de frenado que el, eh, es proporcionado por Bosch, se llama iBooster. Eh, yo sé que hay muchas marcas a las que les gusta hablar de estos temas, eh, hay otras a las que no, pero los tienen igual. Entonces este no es el único auto que va a venir o que viene con iBooster, e pero eso significa que el sistema de frenado es muy eficiente, de hecho el 30% de la energía de este auto se recupera a partir de este sistema eh, regenerativo y lo que más me gusta es que el tacto del pedal del freno es muy natural, o sea no se siente esa cosa media eh, pastosa o gomosa que tienen los sistemas de frenado eh, antiguos de modelos eléctricos que como que eh, se notaba mucho la regeneración, aquí hay un tacto mucho más eh, compatible entre, eh, entre el servo freno y la regeneración, lo cual hace que manejarlo sea muy seguro, uno le, le dé confianza a frenar y no sienta que el auto está perdiendo potencia. Y como tiene tres niveles de recuperación, eh, tiene un nivel un poco más agresivo, no alcanza a ser un buen pedal, pero es bastante bueno, diría yo. Yo lo ando trayendo en modo normal. Hay tres modos de manejo, hay un modo Eco, un modo Eco Plus, que viene a ser como el verdadero modo Eco de los modelos eléctricos, y un modo Sport. Y el modo Sport te permite acelerar de 0 a 100 en 7,7 segundos. Pero como este auto tiene todo el torque de manera instantánea, si tú estás detenido y le pegas un pisotón al acelerador, vas a pelar fondo. Y es una muy buena manera de impresionar a tus amigos con la potencia de un auto eléctrico. Eh, su conducción, de verdad, mira, a título muy personal, porque uno profesionalmente hablando tiene que poner todos los puntos sobre la I y probablemente eh, hacer una ecuación entre el auto que te ofrece el mejor tamaño por el mejor precio. Y hay muchas opciones que pueden ser a lo mejor más racionales, a lo mejor un, un, Mar, un Marvel R o un, un Maxus Eunic es más grande, eh, entre 40 y 50 millones de pesos y a lo mejor vas a poder hacer más cosas. Un Volvo, obviamente a pesar de que Volvo es de Gili, eh, se siente mucho más refinado en su concepción, eh, su construcción, su calidad, etc. Pero personalmente, a título muy subjetivo, este se ha transformado en mi, en mi auto eléctrico eh, preferido. A mí me acomoda mucho, me gusta mucho el tamaño, me gusta mucho eh, su nivel de conducción porque me parece un auto que es entretenido y además está bien ejecutado porque, por ejemplo, tiene una, una dirección que a lo mejor no es la más comunicativa, pero es directa, eh, el auto tiene una muy buena maniobrabilidad, se mete en todos lados con agilidad, el volante es súper cómodo de tomar, es más compacto, eh, eh, tiene una muy buena tenida de ruta en general, eh, no me parece un auto incómodo, no me parece un auto áspero eh, y todo lo que tiene que ver con la operabilidad del auto me parece muy, muy grata, muy cómoda es un excelente auto de uso diario y manejarlo diariamente, todos los días, autopistas, por calles, por donde sea eh, uno dice, pucha, si este auto costara mucho menos de verdad, de verdad que le iría bastante bien eh, la carga como en todos los autos eléctricos, o sea, uno lo lleva a una electrolinera y son cerca de tres cuartos de hora los que tienes que esperar para que se complete el 80% de la batería y el precio de la carga ya los hemos ido comentando en otras, en otras pruebas de, de manejo, o sea, una, una carga completa en la electrolinera puede, puede ser casi 7.000, 8.000 pesos, en algunos casos menos incluso, por ejemplo yo lo cargué, cargué un casi un cuarto de la, de la batería solo para hacer un, eh, ilustraciones en video y, y no gasté más de mil pesos y eso que este auto tiene 460 kilómetros de autonomía o sea, significa que yo de lunes a viernes en ciclo urbano no necesitaría cargarlo pero ni por si acaso entonces eso también lo hace muy pero muy eh, conveniente y el consumo también es importante yo muchas veces le he tocado este tema también en otros videos de autos eléctricos el auto consume cerca o sea el promedio me ha dado 14,5 14, 14,8 kilowatt hora cada 100 kilómetros y eso habla muy bien de su eficiencia eh, por un auto muy cercano a este en cuanto a formato es el Nissan Leaf de una generación anterior con menos autonomía y con menos potencia pero el consumo es bastante similar y eso es lo que consumen por lo general los vehículos urbanos si tú te subes por ejemplo a un BM, un iX o un Jaguar y e pace por ejemplo que son vehículos que tienen prestaciones diferentes vas a ver que las aceleraciones son muy gastadoras o las recuperaciones también son muy gastadoras eh, pero 
eh, está el auto eh, diseñado para ser así para generar mucha energía y recuperar mucha energía porque ahí prima el performance sobre eh, la eficiencia por así decirlo ahí suplen la eficiencia con un paquete de batería más grande pero cuando se trata de un vehículo urbano es bueno que tenga consumos más o menos contenidos y este consumo a mí me parece bastante adecuado en general y lo último las asistencias de manejo todas funcionan bastante bien tenemos lo podemos ver aquí en el head up display o aquí mismo sobre todo lo que es manejo semiautónomo el monitor de punto ciego frenado autónomo todo eso funciona de manera muy bien muy sencilla muy correcta probablemente ahí también hay una transferencia de tecnología con a Volvo, así que me parece que en la parte dinámica este auto está muy pero muy bien a pesar de estar fabricado en una plataforma que no es exactamente nativa eléctrica, pero eh, está bien, está bien en cuanto a agarre, en cuanto a estabilidad, en cuanto a seguridad y en cuanto a... es un auto súper entretenido y súper cómodo de manejar, qué mejor que eso. Gilly Geometry C 2023 se ofrece un precio, todavía está de lanzamiento, 42.990.000 pesos. Sí, todos los autos eléctricos son caros, esta parte la pueden copiar y pegar de todos los videos de autos eléctricos que hemos hablado aquí en Autocom. Así que hay que ponerse en ese contexto. Y dentro del contexto de los 40 millones, 40, 50 millones de pesos, nos encontramos con varios autos que han llegado al país eh, por ejemplo hay algunos modelos que van a llegar de B&D que probablemente van a estar dentro de ese precio está el, el Maxus, el Leonix 6 está el, el MG el, 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 Marvel, el Marvel R está este Geometry por ejemplo, entonces hay que ver en la balanza qué es lo que la marca ha puesto como diferenciador para llegar a los 40 millones de pesos porque hay autos que por ejemplo son más grandes que este como puede ser el Maxus o el MG eh, pero este auto a mí me gusta mucho porque eh, siento que tiene una propuesta muy redonda, muy consistente y de muy buena calidad. O sea, eh, tenemos un sistema de un tren eléctrico que tiene 460 kilómetros de autonomía, tiene 200 caballos de fuerza, o sea, técnicamente tiene la misma potencia que un, un Peugeot 208 GTI, por poner un ejemplo. O sea, si tú quieres que el auto tenga una respuesta eh, ágil, este auto la va a tener. Además que por dentro, a pesar de que es muy moderno y minimalista, el auto tiene mucha información de fácil acceso eh, al margen de un par de botones y cosas que, por ejemplo, los modos de manejo deberían estar en un solo botón. Pero todo lo que tiene que ver con, eh, con la operación del sistema multimedia es muy limpia, eh, las asistencias funcionan muy bien, eh, de verdad que es un auto cuya propuesta está muy, pero muy bien ejecutada. Ahora, por 40 millones de pesos, obviamente que hay cosas eh, que se echan de menos. Por talón eléctrico, que no lo tiene. Por ejemplo, eh, asientos, eh, por ejemplo, si el asiento tuviera una función extra de refrigeración o de, de calefacción, claro, también debería tenerlas. No tiene Apple CarPlay, no tiene Android Auto. Las plazas de atrás no son las más generosas para personas altas. El maletero también podría ser más grande. Ese tipo de detalles, y bueno, obviamente el tamaño, porque al lado de un Maxus, por ejemplo, la gente a veces prefiere tener un auto más grande que un auto más pequeño. Ese tipo de detalles, obviamente, que van en contra de la experiencia de manejo. Pero la verdad de que todo lo que tiene que ver con su calidad, su construcción, su experiencia de manejo, es muy, muy buena, muy correcta. Es un auto muy exquisito de manejar excelente auto de uso diario para la ciudad porque con 460 kilómetros tú no necesitas ni siquiera cargarlo en la semana sales un lunes, llegas un viernes y estoy seguro que todavía te van a sobrar 100 kilómetros y en fin de semana recién puedes arrancarte una electrolinera a cargarlo ahora obviamente un viaje en carretera va a gastar mucho más pero con 460 kilómetros llegas a Viña y te sobra entonces aquí hay una muy buena propuesta lástima por el precio y por los detalles que uno obviamente deberían ser mejorables y yo creo que van a ser mejorables en un futuro con más modelos de la gama Geometry. Así que eso es, eso es todo lo que tiene, lo que tengo yo para decir del Geometry C y por esas mismas razones también es un recomendado Autocosmos 2023. Si te gustó este video, tú lo compartes, le das like, se lo mandas a tus amigos, nos comentas más abajo, nos comentas también en redes sociales y en todo lo que tiene que ver con el mundo Autocosmos, sea nuestra página web donde vas a encontrar más datos del Geometry y también en Facebook o en Instagram. Me despido y nos vemos en un próximo video.